进会长，你的朋友能做的，也就是送饭这件事了。哪怕是大名鼎鼎的池先生，哎呀，堂堂的星河会会长，也能沦落到今天这个地步。痛苦吗？不过这个痛苦很快就会结束。四天以后，就是你的死期。休息吧，去星河会。好，非常主，红叔，虎哥，在座的所有兄弟们，我们星河会成立这么长时间，我们怕过谁？现在香姐在日本人手上，他们欺人太甚。我们手上有刀有枪，我们跟他们拼了！对，跟他们拼了！跟他们拼了！拼了！拼了！拼了！跟他们拼了！跟他们拼了！拼了！拼了！拼了！小峰，你干什么？姐夫，你来的正好，我们要去救香姐。你打算怎么救？我们只能铤而走险。我打算带着兄弟们去劫狱。不能去。姐夫。你知道日本人什么手段？他们平白无故把这么大个帽子扣在香姐头上，关进去三天了。杀日本人是个多大的罪过呀！你说。我说了不能去，就是不能去。那可是我香姐，是我们大家的香姐。你口口声声让我们等，让我们等，我们等不了了。我真是看错你了。看没看错是你的事情，但是我知道你带着大家去，你只能让大家白白送死，你明不明白？做事情能不能用点脑子？小峰，你管我叫一声姐夫，你香姐我肯定想办法救出来。好啊，那你说怎么救？怎么救啊？我一定会给你们一个交代。石先生不仅驰骋商场所向披靡，这身手也是了得。叶少佐，难道就不好奇我是怎么进来的吗？来都来了，有什么好奇的呢？石先生深夜造访，是有什么事要找我吗？我想请你帮我救一个人，谁这么大面子，让池先生大晚上的这大动干戈来我这求我？金香，池先生，你是在搞笑吗？金香，就是那个杀我的刺客。
，杀你的人另有人在，绝对不是他。我了解他，他只不过是一个在江湖上兴风作浪惯了的疯女人罢了。疯女人能让你大半夜的来我这求我，看来这事真不简单呢。石先生，我为什么要帮你呢？你总要给我一个能说服我自己的理由吧？理由很简单。她是我的女人，我一定要救她。池先生真是选对人了。可我为了你心爱的女人，放掉了一个杀我的凶手。杀你的人不是他，你心里应该很清楚。这点我不清楚，但我知道你爱上了一个抗日分子。难道池先生就不怕我说出去吗叶少佐，如果想说的话，您可以随便说。但是我告诉你，这个人我就定了。叶冲军，连门都不关吗？太危险了。哦，有客人。佐藤将军，池先生。呃，是这样，我来找叶少佐谈点事情。啊，这么晚了，那一定是很重要的事情了。那我告辞了。佐藤将军，佐藤将军是这样，我今天白天的时候去军政厅找过您，但是您的手下说您没在。我也是一时心急，所以不请自来，过来找叶少佐，想让叶少佐给我帮个忙。啊？帮什么忙啊？我想请叶少佐帮我救出我的姥姥静香。谁？迟某人没必要遮遮掩掩的。我和靳会长从小就是青梅竹马，我们的关系在香港不是秘密。你们的关系是什么样，我们无权干涉。但靳香是共党分子，他是刺杀我们叶少佐的凶手。这个时候，你说这种话，恐怕不太合适吧？叶少佐，难道说你心软的答应了吗？嗯，他没有答应我。将军阁下，是这样。如果您仔细翻阅静香的供词，您会发现当中漏洞百出。我了解她，她不是一个聪明的女人，所以刺杀叶少佐这件事情，我不相信是她能够主使的。而且您也应该清楚，星河会在香港树敌众多，这件事情背后一定是有人陷害。池先生，为了红颜，视死如归。啊，真让人感动啊！可惜的是。这次刺杀叶少佐的事情，已经惊动了天皇。我们抓人归案，也是为了给天皇陛下一个交代。所以说，这件事很难办。将军阁下，这样，如果这次您答应了我的请求。我将带领在港所有商界同仁，对外宣布亲善宣言。哦，而且还有，我保证，我保证贵国日后在香港所有的经济往来，在我商会同仁这块，不会有任何困难。池先生，真不愧是一个商人呐、啊。听起来，这好像是一个条件的交换嘛。您说的没错，就是一个条件的交换
，而且当然，我也有等同分量的礼物。我只要叶少佐一句话。叶少佐的意思呢？在如今的香岛，你要迟先生这样痴情的人，叶某真是感动。我不想听你这些大话，我只想听你能不能帮我这个忙，应该是愿不愿意帮我这个忙。此事事关重大，我觉得我还要考虑考虑。哦，又是嘛？怎么，池先生还要逼着他当下就做出决定吗？啊，天太晚了，池先生，先回去吧。好，池某人该说的全说完了。请二位好好斟酌我说的这些话，告辞。为了一个女人，不怕丢掉自己的名声，愚蠢至极。我倒是觉得池先生是一个挺有意思的人。怎么讲？在这个乱世中，一个商业大鳄可以为自己的爱情如此折腰，简直太难得了。将军，难道您不觉得吗？嗯。对了，将军，这么晚了，您找我有什么急事吗？啊，我带了一队人马。就住在你的附近，是来保护你的。如果有什么事情，他们会随时赶到；没有事情的时候，他们也不会打扰你。有这个必要吗？当然有。现在在香岛，你是很多人的眼中钉。嗯，现在保护你。好像比守护香岛的任务还艰巨啊！好了，休息吧，我走了。将军，我送你。嗯。将军慢走。嗯，好好休息吧。池城的突然到访，本就非常奇怪。佐藤所谓的派驻兵保护，实则就是监视。叶冲觉得，必须尽快扭转局势。救锦江，把自己推到了风口浪尖上，你很有可能成为下一个被刺杀的目标。叶冲是日军少佐，至少他有充足的安全保障。可你就完全不同了，你只有我们几个。万一你要是出点什么意外，谁来救你？那我也不能眼睁睁的看着日本人把锦江处死。
人我一定要救，但是老魏你放心，我绝对不会拿我和组织上的安全开玩笑。那个叶冲，他什么态度？幸会会现在除了这帮兄弟们以外，咱们还有多少人和枪？你想干什么？我打算做两手准备。什么意思啊？好，太好了，姐夫，我们这帮兄弟们早就想跟日本人干一场了，要不然咱们直接去军政厅，把他们给我端了得了。能不能冷静点？我告诉你啊，在开阔的地方救人。总比要在日本人的监狱里去结束一个人容易得多，你明不明白？你的意思是，咱们直接去劫法场？不止这样，我还要让台上那帮耀武扬威的日本人彻底灰飞烟灭。姐夫，他到底怎么了？宁为玉碎，不为瓦全。退无可退的时候，只有殊死一搏。希望不会有那一刻。谢谢少主，抓好住了。叶少主，我可以帮你，我可以帮你指认公本。嗯。将军阁下。属下在这里向您谢罪。不必了。叶崇的报告，天荒已经批阅过了。他念及我们刚到香岛，时局动荡，秩序混乱，既往不咎。陛下宅心仁厚。嗯，宫本君，在之前，我在审讯室里对你说的话，也都不是针对于你，只是我跟叶冲之间有些事情，你还不清楚。将军阁下，您让我知道的，我一定知道；您不让我知道的。我也不会多问。喂，知道叶冲为什么要拼命救下杀他的女人吗？他可是我们下一步行动的主要棋子。叶冲的意思是，我们来制造一个
，假意策反。假意策反，只要把这个女人的策反消息登在报纸上，我们就可以放长线，钓大鱼啦。龚本军，我希望这一切都能够尽快的平息下来。你一定要清楚，我们真正的对手是谁。我不想再把更多的精力浪费在来解决你因嫉妒而犯的错误上。过去，就让它过去了，啊？好听吗？服用风雅，让我恶心。反应不错，我看你气色越来越好了，是不是过两天就可以下地了？我无时无刻不在等着这一天。你别以为这样就可以囚禁我。好好睡一觉，希望你能在梦里把我杀了。如果梦能成真的话，你已经死了千百回了。祝你梦想成真，一定会的。好，我等着。你刚才说什么？钢琴？对，就是今天搬进去的。严密监控他的一举一动，还有那个何英，一有消息马上向我汇报。是在叶冲家附近抓到了正在逃跑的何英。啊，真是天助我也！是不是把他带回军政厅？不，千万别带回军政厅。也不用通报佐藤将军。不用，我要下一盘大棋，这盘棋只能赢不能输。我要让将军阁下知道，他的搭档。不是他想的那样无能叶少佐，庆会长的事我帮你做。不过，在此之前，你要帮我一个忙。一个小时以后，在这个路口集合。是。一定是去找那个何英了。马上派人守在叶冲家的门口
，只要回来，立刻汇报。是。还有，有几波不明身份的人，今天早上出现，都在打听何英的消息。我已经嘱咐他们，不要打草惊蛇。干得漂亮。那个何英怎么样？一直都在昏迷，我们在给他注射镇定剂。把人给我看好，他马上就会发挥巨大的作用。我一定要在后天的盛典上，让他变得热闹非凡叶冲，昨晚上宫本的巡逻队在当街抓住了正要逃跑的何英，他伤了我们不少的人。你把这样一个人留在家里，太危险了。他人在你那儿啊？是啊，我一直联络不到你，所以就小心替你看管了。不过，我有一个好消息要告诉你。啊，叶冲。你确实是帝国的人才。你留住了何英，我们确实钓到了大鱼。那些共产党人，果然耐不住了。今晚一旦得手，我一定要把击毙共产党的枪声变成新年的号角。他对我们很重要，只有这一次机会。一个女人苟延残喘的躺在冰冷的街道上，如果没有人来救她，那就说明永远都没有人来救她。他们在暗中寻找何英，这样正好我们把他们一网打尽。叶冲。怎么不高兴啊？你当初留下这个刺客，不就是为了放长线钓大鱼，挖出他背后的地下党吗？啊，宫本也是好心。叶冲啊，这个女人如豺狼虎豹，你把她留在家里，就像在床边留了一把刀，时刻都在威胁着你的生命，这太可怕了。所以。事不宜迟，今天晚上就释放何英。少佐，他晕过去了，是不是死了？你去看看，注意安全。你们的战友死都不可能出卖你们，居然还没有对一个女人伸出援助之手，真是可悲。
叶少佐，你这唱的是哪一出？你的所作所为跟当初和将军阁下说的可不一样。给我一个解释。已经这么久了，连个人影都没有。你以为共产党会出现吗？这个人对我还有用。先告辞了。叶冲。我喜欢你的愤怒。叶冲救何英，是不希望有任何一个无辜的人死在日本人手上，更不希望其他同志落入圈套，白白牺牲。撤，是。走，这个宫本，他为什么也在这儿？日本人葫芦里卖的什么药啊？要求金会长的事，还能不能指望这个叶冲啊？同志们都撤了吧，撤了这样救下何影，在佐藤那里必须有一个解释，或者转移他们的视线。厨房中学，厨房中学。说来也可笑，一心想杀我的人，竟然是我朝夕相处的同僚。这个宫本太好强了，做事从来不动脑子。也许他这次又是犯了这个毛病，一时糊涂。哎，不久前。我跟随将军来到香岛，本来以为可以齐心协力，共同创造一片新天地的。是的，是的。结果呢？我来了之后，全城围剿，再加上军政厅不断的怀疑猜测，就没有停过。我不禁开始怀疑了，自己转战战场的初心，是不是错了？叶成军，你没有错。是宫本出现了方向性的失误，他作为帝国的军人，应当受到军法处置。将军误会我的意思了。我们初来乍到，为了维持稳定，用一些非常的手段也是应当的。以大局为主，我觉得像宫本君这样的人，我们还是需要的。嗯，是。将军阁下也可以放心，这件事到此为止，只有我们三个人知道。而且给天皇的信中，也不会记录这样的丑闻。哦，太好了，太好了，叶成军，来坐，你深明大义，真是让我敬佩呀、啊。坐，啊。
我们已经拜过关二爷了，有他老人家的保佑，相信这次行动一定会成功的。别喝了，香姐一定会平安回来的，啊。怎么样，东西都安置妥当了吗？放心吧，姐夫，我们已经测算出了日军仪仗队的准确位置，一定不会伤及百姓的。好，这样啊，到时候以我掏出这个火机为号。我当天的身份特殊，而且位置也太过于显眼，日本人也不会让你们离主席台太近。所以，我把老魏安插在人情泉端，给你们做出事情。如果有什么意外，我说是如果啊，你们看老魏帽子的变化做出调整，明白吗？好的。佐藤将军，準備完了いたしました。今天是新年的第一天，鲜血就在香岛的土地上流。这对你们来说可能是不祥，但对我们，对大东亚共荣圈来说，恰恰相反。这些抗日分子的死，正是预示着一种祥瑞。希望我们今后不要再发生这样的流血事件。嗯，小心哦。佐藤将軍閣下、処刑が終了しました。うん。陳先生、這一次、你可是欠了我一個大大的人情啊！え